Subalit ang puso ko ni Job, nagpagira pa at tinuhoy ang ating Diyos. Maari mo bang itaas natin ang ating mga kamay at sambay natin ang ating Diyos. Ibigay natin ang ating buhay sa ating Diyos, ang ating puso, ang lahat-lahat sa ating. Dahil sa'y dakila, karapat dapat ko rin mo. Ito lamang ang meron kami pang doon na galing sa iyo. Ang buhay, kalakip ang puso, sa pusong malinis, matapat at handang sumunod sa iyo. Ito po ang aming alay, Panginoon.
glorious name, O oh God. This is our prayer, Lord, as we declare, declare God your Lordship in this very place. As we invite your very presence, O oh God, in our midst, that your Holy Spirit sweep this place, O oh God, with your majesty. That your Holy Spirit sweep this place, O oh God, with your own awesome glory. As we allow you, Lord, to take your place, Father, in this worship service, in our midst, God, in our hearts, Lord, in Jesus' name. We ask thee, God, in the mighty name of Jesus, that you continually be with us, Lord, as we bow our hearts to you. As we bow, Lord God, in your very presence. As we continually, Lord, believe something new, something great, something wonderful, something awesome is about to happen in our midst, oh God. We thank you, Lord. We thank you for your miracle. As you had your servant under the shadow of thy wings, God, only you, be honored, be declared. As we give back you all the praise and the glory and the honor. This we ask this we pray. In Jesus Christ's name, everybody say, ang salita po ng Diyos ay siya magpapatuloy at magbibigay po sa atin ng lakas at inspirasyon. So, sa oras po ito, as we remain standing, please turn your Bible with me. In the book of Galatians, as we move on with our topic, our topic for today is about self-control that should be exemplified. At ito po ang madalas na po nating nakakalimutan. Kaya po, tumayang po natin sinasabi ng salita ng Diyos in Galatians chapter 5, beginning verse 22 to 23. Ang sabi po rito, sabihin niyo po ako sa pagbasa, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, and faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. The next uh, chapter, the next verse in the book of Proverbs, tingnan po natin yung susunod po natin slide. Proverbs chapter 25, beginning verse 28, sabihin niyo po ako sa pagbasa. Like a city whose walls are broken, Jew is a person who lacks self-control. And just po magpapala sa kanyang banal na salita, makakapuna po tayong lahat as we thank you on ating worship living team for ushering the presence of the living God. So video nga sa inyo katabi, are you ready to receive from the Lord today? Mapapansin po natin, ang topic po natin is about the one of the fruit of the Holy Spirit. Moving on to the slide. This is the ninth fruit of the Spirit, which is also very uh, much in season. Makikita po natin, Galatians chapter 5, beginning verse 22 to 23, are virtues that characterizes as fruit in contrast to works. Alam po natin na ito po yung tinatawag na fruit of the Spirit, at yung pong works na magmamanifest sa, sa kapangyarihan ng Banala Spirito ay pag nagmanifest po yung gifts of the Holy Spirit. Kaya pag, pa, pag tinignan po natin, pinag-aaralan po natin salita ng Diyos, meron nine fruits of the Holy Spirit, meron din nine gifts of the Holy Spirit. Sa bawat operation ng gifts of the Holy Spirit, there is always a fruit of the Holy Spirit that needs to excel. So, lagi pong counterpart po yan. Hindi ba pwede we are mightily moving in the power of God through the works of the Holy Spirit, which is the operation of the gifts of the Holy Spirit, which is the nine gifts, na nasasabi po sa 1 Corinthians chapter 12, pero hindi po kinakailangan natin baliwalaan yung po tinatawag na fruits of the Holy Spirit. Kaya dito po sa binabasa po natin, the first three concern our attitude toward God. Ano po yung first three na sinasabi po rito? Ang sabi po sa ating binasa, if we can go back, doon po sa ating um, Galatians chapter 5, beginning verse 22 to 23, ang sabi po rito, but the fruit of the Spirit is love, joy, and peace. Yan po yung first three that signifies yung ating pong karakter ng Panginoon at yung pong ginagawang pag-ilis ng Diyos. Balik po tayo sa slide. Ang sabi po sa susunod na ating binabasa, Tingnan po natin. So the first three concern our attitude toward God with His love, joy, and peace. The second triad deals with a social relationship. Ano po yung second triad? It says about long-suffering, kindness. It says about a long-suffering, kindness, and goodness. So yan po yung social relationship po natin. At ang pangatlo describes the principle.
principles that guides a Christian conduct which is about faithfulness, gentleness, and self-control. Kaya ito po yung mga basehan po natin sa ating pagpuhay bilang mananampalataya sa ating Panginoon. Moving on to the slide, pasinin po natin, our study is so much concerned about the ninth point of the Holy Spirit which is self-control or temperance which is also never out of season. Ang self-control po, madalas kasi nakakalimutan po natin uh, ipakita. Madalas po talagang isa po yan sa mga a uh, fruit of the Spirit na laging nalalaglag. Tanigin nyo nga po yung inyong katabi, ilang beses na bang nalaglag ang temperance mo? Ilang beses na po bang nalaglag ang fruit of the Spirit na ito? Hindi eh, ba? Baka nga po yung pagpunta natin dito, nagmamadali po tayo. Nagkawala na tayo ng self-control na ang hirap kumuha ng parking. Tama po? Nagmamadali po tayo kasi gusto nating uh, uh, masimulan natin ang service pero ang dami po naging agarya. So nagkaroon na po ng testing yung ating temperance. Ito po ba? So, we are not born with self-control due to our sinful human nature but we need to learn how to be self-controlled. Hindi po ito innate. Self-control is never innate in our system. Hindi po yung basta ng sininan tayo, nandiyan na po yan. But it must be learned. Kaya ako lagging on the process. And because of the human nature, not unless and until we have subjected ourselves to the living God, not unless and until we really have surrendered everything to the Lord, hindi po tayo mapoproseso. Kaya sabihin niyo po sa inyo katabi, we are work in progress. Amen po? Moving on to the slide, tinan po natin ang ating sinapin kaaralan. Often, we lose our control when we don't get things our own way. Tama po? Pag hindi po natin nakukuha yung gusto po natin, sumasama ang loob. Amen po ba? Pag may nasabing hindi maganda po sa atin, nagtatampo na po kaagad tayo. At nag-walk out po agad tayo. At biglang sasabing, lalayas na ako rito sa church na to. Wala po kami pinapatamaan. Na po? At sasabihin po natin, nagmamalaki na po agad tayo. Are you with me? Kasi yung po yung sinasabing sa rita ng Diyos, by nature, We want what we like and want it now. That is the human nature. Kaya nga sinasabi natin, what I want, I get right away. Tama po? Meron na tayong dinitiklaro, sinasabi natin, what I want, kailangan makukuha ko yan by hook or by crook. Is that correct? Tama po ba yun? Hello? Is that an, an exemplary Christian conduct? Tama po ba yun? Of course, hindi po yun ang sinasabi na sinita ng Panginoon. And if we are not able to get our desires, pleasures, and surprises, then we let go of our temper, which results to chaos, destruction, and shame. Kaya ano po sabi sa Romans chapter 7, beginning verse 15 to 17, it says this, For what I am doing, I do not understand. For what I will to do, that I do not practice, but what I hate, that I do, if then I do what I will not to do, I agree with the law that it is good, but now it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. Sa Tagalog po, sinasabi po na salita ng ating pinon, may mga bagay na ginagawa po tayo na hindi natin gustong gawin. Tama po ba? Pero bakit ginagawa po natin? Ayaw natin gawin. Ayaw natin magsinungaling. Pero kanina nagsinungaling ka. Tama po ba? Ayaw natin gumawa ng hindi tama. Pero napilita kang gumawa ng hindi tama. Bakit po? Kasi yun yung sinasabi na salita ni Diyos because of the sinful nature that dwells in us. Nangyayari ang mga ganitong mga bagay. Moving on to the slide. Tignan po natin ang ating nag-aaralan. Meron pong tatlong question na gusto ko pong ating pagbulay-bulayan. Number one, who and what controls us? Sino ho ba talaga yung nagkocontrol sa atin? At ano ho ba yung mga bagay na nagkocontrol po sa atin? Sino ho ba ang laging nag-i-influence sa atin na tayo ay laging manood ng sine? Sino nag-i-influence sa atin na tayo ay laging nasa lakaran? Sino ba nag-i-influence sa atin na dapat lagi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos? Sino ba ang nagtuturo sa atin na dapat tayo ay nananalangin? Pangalawa pong question, tingnan po natin, what causes us to lose our temper? Kanina, pagpunta po natin dito, have we lost our temper? Nagalit po ba tayo? Sumama po ba ang ating loob? Ano po ba agad yung nangyari? Nung pagpunta pa lang po tayo, ano po ang naging sanhe? 
Baka kasi hindi nagustuhan, ang daming gustong pinipiling mga damit. Hindi malama ko anong damit ang gustong gagawin. Kaya na-late tuloy. Are you with me? Isa po yun sa mga examples na binibigay po natin. Pakatlo pong bagay. When was the last time we are out of control? When was the last time? Kaya lang po, kung titignan po natin, susubihin po natin, kailan ba yung huling nagalit tayo? Kailan ba yung huling nagtampo tayo? Kailan ba yung huling uh, pagkakataon na sumama po ang ating loob? Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, magtutulungan tayo ngayon. Para tayo yung umaya sa mga ganitong mga bagay. Amen! Moving on to the next slide, ating pong pag-aralan. Tingnan po natin, the definition of the facts. From the Greek word, it came from ekrateia and nephalios, which is temperance. The virtue of one who masters the desire and passion, especially the sensual appetites. Pag pinigalanan po natin sa salita ni Diyos, particularly, this always pertains to sensual practices. The lust of the flesh, the lust of the eye, the pride of life. Kaya doon po kinuha yung Greek word pong yun. Kaya pag susundan po natin ng master yung mga ganun desire at passion. Recently, nabulaga po tayo sa isang big news. Parang naulit yung Visconde case, hindi po ba? Na nagulantang na lang po tayo, all of us were being sudden, we were being frightened. Kasi biglang nangyari yung ganun klaseng massacre. Saan po nag-ugat yung mga ganun bagay? From the sensual appetites. Are you with me, church? Now, let's see the other definition and facts. Self-control is an essential quality of good leadership. Maliwanag po ang Titus or ang second ng 1 Timothy chapter 3, beginning verse 2. Tingnan po natin ang 1 Timothy chapter 3. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, temperate, sober-minded, of good behavior, hospitable, able to teach. Kung gusto daw po natin makapaglingkod sa ating Diyos, hindi lang para maging bishop ka. Hindi lang para maging known ka as a pastor or head of a certain church or whatsoever. But the Bible declares that we should have this kind of quality and one of those is our temperament. To be temperate. Kasunod po noon, sober-minded. Ibig sabihin, para magkaroon tayo ng temperance, iisipin mo yung gagawin mo, tama ba? Yung, yung ating iisipin, yung ating bang mga gagawin, sino ba ang tatamaan? Sino ba ang maapektuhan? O ano ang mangyayari sa aking pamilya? Kaya may sober-mindedness. Are you with me, church? Now, ito po yung si isang quality. Next, balik po tayo sa slide. Tingnan po natin ang slide. Ang sabi po dito, number three, if you want to be in good leadership, the essential quality is self-control. Number three, it is an indispensable attribute of the Christian life. Second Timothy chapter 1, beginning verse 7. Ano po sabi? For God has not given us a spirit of fear, but the power and of love and of a sound mind. Pag tinignan po natin, kaya pala minsan out of control tayo because we do not have the soundness of mind. And when we do we, we lack the soundness of mind because we do not have the fear of God but the fear of men. Are you with me? And because of the spirit of fear, ano po nangyayari? Nakokontrol po tayo. Tingnan niyo po, bakit kung minsan may mga taang iniiwasan po tayo? Sinasabi ko natin, ako, marinig ko lang ang boses niya, nang naninginig na ako. Makita ko lang siya, talagang kinakabahat na ako. Lalo na kung nakasalubong ko siya, nako, hindi ko na alam kung ano na gagawin ko. Haharapin ko ba? Tatalikod na ako? Tatakbuhan ko ba? Are you with me, church? Nakukuha niyo po ba yung gusto kong may sabihin po sa inyo? Kasi nga, pagka nagkaroon na po tayo ng ganitong takot, nawawala na yung self-control nagkakaroon tayo ng chaos. Ano ba sabi sa Titus, chapter 2, beginning verse 6? Tignan po natin. Likewise, exhort the young men to be sober-minded. Sabihin niyo nga sa inyong katabi, ang sabi na salita ni Diyos, lagi natin iisipin ang mga bagay na ating gagawin. Upang manatili sa atin ang tinatawag na fruit of the Spirit, the ninth fruit of the Holy Spirit, which is self-control. Moving on po, tignan po natin yung mga susunod na pinag-aaralan po natin. Next slide, please. Sa atas sa definition and facts pero po tayo, it means to get a hold of or to get a grip on. Pagka gusto po natin na magkaroon tayo ng self-control, gusto gusto po natin gawin po talaga yung tama at dapat. Kaya, 
Lagi po natin sinasabi sa ating sarili, Lord, tulungan mo ko na yung sarili ko mismo madisiplina ko. Yung sarili ko mismo ay talagang makakawala ako sa ganitong mga hindi magagandang bagay. Kaya to get a grip on. Next, ang number five, ang sabi po rito, it is the inner fortitude to choose a godly goal. Bakit po tayo nagsiself-discipline? Because we have a godly goal. What is the godly goal? To please God. No more, no less. Amen? Andan lang po yung godly goal natin. Maging pleasing po tayo lagi sa ating Panginoon. Maging karapat dapat po tayo sa Kanya. Maging katanggap-tanggap po tayo sa Kanya. That is the inner fortitude na nasa ating puso. Kaya gusto natin mag-excel sa ganitong pagkakataon. Next! Number six, tingnan po natin. It is something which can be taught, learned, acquired, and practiced. And that is true. Self-control is not innate again. It is something that is being taught. Pinag-aaralan po natin ngayon. Being learned, being acquired, and of course, being practiced. Kaya sabihin po natin sa ating event, pwede na natin simulang practicing ang self-control. Amen po ba? Next slide po, pag-aralan po natin, sundan po natin ang uh, ating uh, ginagawa pong pagsusuyod. Number seven, self-control or temperance is synonymous to self-discipline. Listen here, church. If a person, when a person exercises self-control, he knows how to discipline himself or herself. Tama po ba? Pagka nag-exercise po tayo ng self-control, iiral po talaga sa atin ang disiplina. Halimbawa, sabi sa ito, doktor, bawal kumain ng taba ng baboy. O may mga certain food na pinagbabawal, bawal ang junk food, etc. Eh, nakakita ka ng lechon. <clears throat> nakakita ka ng crispy pata. Nakakita ka ng... Uh, Nasa isang handaan ka na irresistible talaga. Ano pong gagawin natin? Kakain, hindi kakain. <laughs> Sabi ni Bo, syempre kakain ako, sayang. Yung pagkakataon, minsan lang yung birthday, minsan na yung handaan. But the doctor told you, not to. Are you with me? So, may gera na dahil sa ating kalooban. Hindi na nagkakasundo yung kalooban natin. To do or not to do, babalik tayo dun sa una sinasabi ko po sa inyo. Ano yung explain ko? Sa Japan po, nung lumabas yung iPhone 7, ang haba-haba ng pila ng mga hapon. Ganun doon po kasi pag may mga bagong gadget, pipilahan po talaga yan. Pag may mga bagong produkto, nakapila po ang lahat ng mga hapon. Misa na tanong ko, bakit nila kailangan pumila? Bakit nila gustong bumili kagad? Eh, hindi pa natitest yung bagong gadget. At sa kanila, wala silang pakialam kung tested. Basta gusto nila, sila ang makakauna. Are you with me? So, makikita po natin, may self-control ba? May self-discipline ba? And self-discipline, which generally refers to our ability to control or restrain from all kinds of feelings, impulses. Desires, which includes the desire for physical and material comforts. Kaya pagka may self-discipline, nakikita po natin na nababalansin po natin. Bibili ba ako ng bagong cellphone o hindi? Mas kailangan ng anak ko pang tuition. So ano ang unahin? Pang tuition, bagong cellphone. Hello? May naku, bagong swedo ko. Ititreat ko lahat ng mga kaibigan ko. Kasi pangako ko sa kanila. Ititreat ko sila. Eh may pangako ka, magbibigay ka ng tithes sa Panginoon. Ano ang susundin mo? Yung tithes o yung pagtitreat mo sa iyong kaibigan? Bahala na po kayo. Are you with me? Pero alam po natin yung prinsipyo na sinasabi na salita ng Diyos. That's why, pag may self-discipline, may control yung temperance po natin, nare-restrain yung feeling natin. Hindi yung basta impulse na, yung udyok lang. Alam niyo po ba yun? Kita niyo po si Peter, sobrang impulsive. Sabi niya, Lord, I will not allow you over my dead body, paraphrasing. Bago ka mamatay, hindi siya ba? Ako po nang mamamatay. Ano sabi sa kanya ng Lord? Get me behind me, Satan. Amen po ba? Nireview mo po siya kaagad ng Lord. Why? Because of the impulses, napaka-impulsive. Hindi nag-isip na kanya sasabihin. 
Next slide, tingnan po natin, kung ngayon po natin sinasabi ng Panginoon, as we move on, our controlling ourselves is about being controlled by Christ. Ito pong pinakamaganda. For us to exercise self-control, we should be controlled by the power of the living God. By accepting the Lord Jesus Christ on our own, we cannot do this church. But by the grace, by the mercy of God, that is what we need, Jesus. Amen po ba? May kinasa na po ako isang araw, lalaki po siya, laki-laki niya po lalaki. Niyak po siya, sabi niya, Pastor, hindi ko na kaya yung aking buhay, yung aming buhay, napagulo namin mag-isawa, etc., etc. At sabi ko sumo sa kanya, ano ang plano mo ngayong gawin? Sabi niya, gusto ko na nga kong iwanan, wala yan sana yung aking asawa. Sabi ko lang po sa kanya, yung ba yung tama? Yung may kalooban ng Diyos? Yung ba ang plano ng Panginoon para sa inyong pamilya? And after a while, ang, sisi- ang sunod na sila nung po sa kanya, how often do you pray with your spouse? How often do you have a family altar? How often do you go to church? Alala ko po yung sinasabi ni Pastor Joey kanina. Sabi niya po, pag ang relasyon po natin sa Diyos ay nasira, masisira na ang lahat ng bagay. Kasi nandoon nakabase lahat po yun. Are you with me? So that unless and until we have received Jesus in our heart, we could never have such things. And the gifts will be in futility. Amen? Moving on. Tingnan po na dahil sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Someone once said, the best measure of who is in control is not our action, but rather our spontaneous reaction. Ang bilis na natin mag-react, di ba? Pag may nagsabi sa'yo, wow, ang ganda naman ang hair mo, ano pong sasabihin na ganda natin? Ang mahal niyan. Di ba? Ang mahal ng pagpapakulot ko, natural mo yung kulot ko. Ang mahal ng pagpaparibat ko, di ba? Pag sinabi natin, wow, ang ganda naman ng iyong uh, make-up. Ano sasabihin po natin? Ay, pinagawa ko yan kay ganito. Merong spontaneous reaction. Tama po ba? At when we react the way others act towards us, they control us. Minsan naman, buti sana kung gano'n na reaction, minsan nagagalit tayo. Pagka nabati tayo, pagka sinabi, oh, ba't naman ganyan yung tsuro mo? Sasabihin natin, bakit mo? I'm sorry for the term. Hindi po ba? May isang pagkanda sabi, Uy, parang, parang gloomy ka ngayon. Parang sad ka. Ang sasabihin po ang initial reaction namin, Bakit? Nakikilaman ba kita? E di maging sad ka rin kung gusto mo. You see? Bakit? Pagka ganun po, ano ang nangyayari? Ang sabi po sa atin, When we react the way others act towards us, They control us because actions are controlling reactions. Amen? our actions will really control us. Next slide, please. Tingnan po natin. Two aspects of self-control. Number one is the control over one's behavior and impulses. And number two is the control over emotions. Ito daw po yung dalawang kailangan natin laging batantayan. Yung ating emosyon pag nasasaktan. Yung ating emosyon pag nasisiyahan. Yung ating emosyon pag nagagalit. Yung ating emosyon, pagka tayo po ay may pinagdaraan ng mahigpit na pagsubok ng ating buhay. And of course, it follows our behavior and also our being impulsive. Kaya ito po yung mga babantayan natin. Kaya sabihin nyo sa inyo katabi, bantayan natin ito. Next slide. Tingnan po natin. Ano po yung mga bagay na kailangan po natin matutunan? Bible characters to display self-control. Pakilagyan na lang po ng di. Number one is Joseph. Tingnan po natin sa Genesis chapter 39, beginning verse 7 and 10. Alam na alam po natin yung nangyari po kay Joseph. Sabi po rito, it came to pass after this days that his master's wife cast longing eyes on Joseph, and she said, lie with me. Verse 8, 9 and 10, but he refused and said to his master's wife, look, my master does not know what it is with me in the house, and he has committed all that he has to my hand. Verse 9 and 10. And there is no one greater in this house than I, nor has he kept back anything from me but you, because you are his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? Tingnan niyo po. 
Nas masyadong kagumpuhan si Mrs. Potipar kay Joseph. Abay, sobrang kisig. Bata pa. Lahat naman nung nasabi sa Biblia kung ano ang itsura ni Mr. Potipar. Di po ba? Pero masyadong attracted si Mrs. Potipar. Araw-araw niyang nakakasama si Joseph. Sila lamang pang naiiwan sa loob ng kanilang bahay. Kaya anong kanyang ginawa? Sabi niya, just lie with me. Even once. One time lang, lie with me. Pero anong reaksyon nitong si Joseph? Number one, may pwede niya akong sabihin, wala namang nakakakita. Kanilang dalawa ang nandirito. Isa pa siya naman ang nanunokso. Eh meron pong kasabihan, pag lumapit ang... Alam na alam niyo po. <laughs> pag lumapit ang... Palay sa... Manok? Tama ba? <laughs> Anong gagawin ng manok? Yung tukain ang... Oh, kasi lumapit yung palay. Makakalapit ko ba yung palay sa manok? O yung manok ang lumapit sa palay? I didn't know. Anyways, pwede gano'n na maging thinking ni Joseph, di po ba? But look here. Ano sabi niya? No. Everything was entrusted to me. Everything was given to me except you. And I cannot do this thing against my God because I do not want to sin against my God and commit this wicked way. Ang tindi mo nung kanya self-control. Are you with me? Ano naging bunga nung kanya pag-display na self-control? Nakulong. Kinasuhan siya ng rape. Di ba? Siya yung unang-unang nakasuhan ng rape. Lalaki. Na ng rape. Alam po natin niya yung storya, hindi niya ginawa hanggang sa naging nakulong po siya. Providential ba yun? May plano ang Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, God meant, the devil meant it for evil, but God meant it for good hanggang naging governor siya ng Egypt. Sino pa po? Pangalawa po. Tingnan po natin. David, in 1 Samuel chapter 24, beginning verse 1 to 14, sobra po ang jealousy ni King Saul kay Haring David because he was able to kill more than a thousand from their enemies come rather than King Saul. So sa galit po ni King Saul, because of this jealous spirit, hinahanap niya para patayin ito pong si David. And there was a time na dudong po sa king, si Haring Saul, and David was also there together with this man, pero ano pong ginawa niya? Sabi mo na kanya mga tauhan, God has given you this opportunity to kill these men who seek your life. Pero ano sabi ni David? No. He is God's anointed. He is chosen king over Israel. Therefore, I cannot do it because I feel the Lord. Are you with me, church? Second, nandudong pa rin yung feel of the Lord. Kaya nang nagising si Haring Saul, sabi niya, I have this, oh, I got this opportunity to slay you. The opportunity was already mine, but I didn't do it. Why? Because I honor and respect you. I know you are God sent us who are having an authority over us. Are you with me? Kaya ako, nandun yung kanyang paggalang kasi nandun yung pagkatakot sa ating Panginoon. Sino pa po ang next example po natin? Tingnan po natin. Daniel and his friends. Ang sabi po ng hari during their captivity, hindi kayo kakain ng anumang bagay except yung panggagaling na pagkain sa hari. Pero ano pa sabi sa verse 8 of Daniel chapter 1? Tingnan po natin. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's delicacies nor with the wine which he drank. Therefore, he requested of the chief of the eunuch that he might not defile himself. Tingnan niyo po. Sabi niya, hindi kami kakain na mapagkain yan. There will be no milk, there will be no wine, there will be no such food except vegetables and fruits. Doon pumapasok yung tinatawag natin Daniel's fast. Kaya ako may Daniel's fasting. Na kinakain lang ay itong mga ganitong mga pagkain. Are you with me, church? Kaya, ano pong nangyari? Pinagbigyan po yung kanyang request na kita mas maganda yung kanilang aura, 
mas maganda yung kanilang pananaw, mas mabilis sila mag-isip, higit sa lahat, kinalugdan sila ng hari. Sabihin nyo nga ako sa inyong katabi, pwede ba nating pigilan ang pagkain ng sobra-sobra? Hello? Natawa si ate. <laughs> Di ba? Misa no, kasi pag dito, dito lang talaga tayo nagdadala yung liwa, sigurad kasi kumain. Kakakain lang. Uh, an hour ago, naghahamat ka na naman uli lang. Saan bang masarap na susunod na kakainan? Nagluluto pa nga na, sinasabi, ano na, nagluluto pa rin ang tanghalian. Ang susunod na tanong, ano ang hapunan natin? <laughs> Are you with me? So, sige po, balik po tayo sa ating pinag-aaralan. So, ito po ang nangyari kay Daniel. Number four po, of course, sa walang iba kundi ang ating Panginoon. He was sent by three times. Alam po natin yun. He was on fast for 40 days and 40 nights. Pero ano ang sabi niya sa, 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 sa salita ng Panginoon? Sa kanya na awa yung satanas? Men shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. He rebuked the enemy. He rebuked God, the devourer. Sabi niya, kahit gutom na gutom ako, kahit na sinasabi ng kaaway, you can make this stone into bread, turn it into bread, sa gutom mo. Pero ano sabi niya, no. Powerful pa rin ang salita ng ating Diyos sa buhay. So, nanagawa niya pag-display ng self-control. Now, let's like this. Tingnan po natin. Ano yung mga kailangan po natin pag-aralan? Areas that must be controlled. Let's show it. Number one is, of course, speech or spoken or written words. Solutions chapter 4, beginning verse 6. Tingnan po natin. Let your speech always be with grace, seasoned with soul, that you may know how you ought to answer each one. Tingnan lo natin yung ating katabi. Sabihin nga natin sa ating katabi, kumusta ba yung pananalita ko? Maayos ba? Matalas ba? Uh, sadista ba ang dating? Aklesa ba? Are you with me? Kasi you know yung una nating pag-aaralan. Let's show it everything. This. Tingnan po natin. Sa so, ang unang area na kailangan natin control ni speech or the spoken or the written words. What are the sins of the tongue? Number one is the abusive speech. Colossians chapter 3 beginning verse 8. Ang sabi po sa Colossians chapter 3 verse 8, But now you yourselves are to put up all this anger, wrath, knowledge, blasphemy, filth the language out of your mouth. Listen church. Ang sabi nito we should remove anger, wrath, knowledge, blasphemy, filth the language out of our mouth. Ang bottom line is, it becomes abusive speech. Abusive words. Di ba? Di ba pag nagagalit po tayo kung ano-ano nasasabi po natin? Sorry for the dead, pero hindi magaganda lumalabas po talaga sa atin. Buti na nga lang, oh, nabor na gano'n tayo. Are you with me, church? Kahit sobrang galit mo, iba-iba ang pumapasok, nilalagay ng kaawat. Dahil dahil si Uso, blaspheme God. Nakakalungkot po minsan, may mga uh, Christiano na na minsan sinasabi nila, Lord, bakit sa akin tumatama ang ganitong bagay? Kasi nga, ang dami po natin tinatanong sa ating Diyos na ba? Hindi naman po masama magtanong sa ating Panginoon. But there are times we didn't question God beyond na may problema, hindi ang Diyos, hindi tayo. Next is the angry words and the name calling. Ephesians chapter 4, beginning verse 29. Tingnan po natin. Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. What are the corrupt words? Pagka hindi mo magaganda ang mga biruan. Misa sinasabi, hindi, biru mo lang yun. Eh, bakit siya napikon? Are you with me? Hindi, biru mo lang yun. Hindi ko naman yun, ano, uh, gusto siyang uh, sakta, whatever. Pero bakit siya nag-walk out? Bakit iba yung dating? Bakit nagalit siya? Are you with me, church? So, baka korap yung nagamit. Or may sinasabi po tayo, hindi yun yung nararapat na terminology or proper usage of words. Di ba? Ang isa pa mabigat, balik tayo, anak. Yung name calling na sinasabi. Uh, nakakalungkot, may mga pangalan mo tayo. Sino ba rito ang ayaw matawag sa kanyang pangalan? Meron po ba? Napakahirap po na ang marimilig sa'yo, tawag sa'yo, Oy, alika dito. Sorry. Di ba? Ang sakit ko noon, di ba? Bakit Oy lang ang tawag sa'yo? Hindi ka naman aso. Hindi ka naman pusa. May maganda kang pangalan. 
Kahit na ang pangalan mo ay napakahirap ispilingin at ang pangalan mo ay hinamo pa sa kalendaryo katulad ng pangalan ko, pero masarap pakinggan yung napakaganda mong pangalan. Are you with me? Pwede niyo nga sa inyo sabihin sa inyong katabi, maganda ang pangalan mo. Kahit ayaw mo pa yan. Yan ang maganda mong pangalan. Di po ba? Yung iba ko kasi, yung nag-name calling, sasabihin nila, may kalbo. Ano ka ng kalbo? Pagdidiinan mo pa, sorry po, sa mga nari nito, hindi mo kita pinatatamaan, kuya. <laughs> ano po? Minsan sasabihin mo, ay, taba. Hello? <laughs> Pero, hindi natin, asin saan natin hindi pinula? Eh, nasasaktan nga. Are you with me, church? That is St. Pauling. Next is lying. Ephesians 4.25. Balik po tayo sa St. Pauling. Kaya sabihin mo natin sa katabi, mula ngayon, magtatawagan tayo sa ating pangalan. Yung mga mag-sweetheart, di ba? Mga tawagan nila, darling. Si Pastor Joe, yung tawag niya sa kanyang spouse, darling. Di ba? Pagka may mga mag-sweetheart, sweetheart, magaganda sa pandinig. Hindi po ba? Pero ano po mag-asaw, sasabi sa'yo, Hoy, hindi ka rito. Ang sakit po nun, hindi po ba? Lying, Ephesians 4, 25. Hingan po natin. Therefore, putting away lying, let each one of you speak in truth with his neighbor, for we are members of one another. Noong nasa, uh, na, nasa children class po po tayo, laging ang tinuturo po sa atin is that liars go to... Therefore, are we going to die? Colossians chapter 3. Tingnan po natin yung next verse. Tingnan po natin yung sinasabi ng uh, susunod na verse in Colossians 3.9. Do not lie to one another since you have put off the old man with his deeds. Now, hindi pa po tayo born again. Nakapakasinungaling po natin. Kaya nating magtahi-tahi, magtagpi-tagpi ng mga kwento. Walang kwenta. Di ba? Kaya dito marami nagkakaproblema nahuli na, ayaw pang umamin. Hindi, hindi ako yung nakita mo, yung kapitbahay natin yun. Hindi, kamukha ko lang yun, kasi guwapo ko lang yun, kasi ganda ko lang yun. Are you with me? Pero huling-huling, nagkakunting heads. Amen? Pero ayaw pa rin aminin. So, merong pagsisinungaling. Ano ba po? Telling dirty jokes or jesting. Ephesians chapter 5, 3 and 4. Ngayon po natin. But fornication and all uncleanness or covetousness, that it not even the name among you, as is fitting for saints, neither filthiness nor foolish talking, nor coarse jesting, which are not fitting, but rather giving of thanks. Hindi ko masama magbiruan, except when you are engaged in dirty jokes. Yung iba ho, natutuwang magbigay ng ganitong jokes. Yung iba ang kahulugan yung iba ang dating sa kanila. At yun yung sinasabi na salita ng Panginoon, dirty jokes or coarse jesting. Next po, tingnan po natin, gossip and slander. Proverbs chapter 10, beginning verse 18. Pwede ba natin pakita lahat yan, uh, kapatid? Whoever hides hatred has lying lips and whoever spreads slanders is a fool. Tingnan niyo po, mas mabigat ang slander sa lying. Sabi rito, whoever hides sacred has lying lips and whoever spreads slander is a fool. When you lie, you spread slander. Ang slander, yung gossip, paggawa ng kwento na hindi tama. Halimbawa po, si Sister Alma, matagal po kami hindi nagkita. Tapos bigla po kami nagkita. Sabi ko po kay Sister Alma, wow, very beautiful ka pa rin. Kailan ka ba mag-aasawa? E bigla sabi si Sir Alma, Pastora, malapit na po. May boyfriend na nga po ako. Oh, that is very good. E nagkita, <laughs> nagkita po kami ni, uh, ni Sister Celia. Sabi ko, hey, yung ating kaibigan, si Sister Alma, may boyfriend na, praise the Lord. Baka ikakasal na siya. Sana pag-pray natin, maikasal na siya the soon as time possible kasi magandang magandang babae naman siya. Eh, nagkita si Senya at saka si Alice. At sabi ni, ni Senya kay Alice, Alice, nakita ni, ni Presi si, si Alma. At uh, may iba pang nakakita. Eh, nung yung nakakita, may galagalang bata si Alma. 
may karay-karay na bata. Pagdating doon sa limang nakwento ha, nang sabi, iba na kwento. Uy, ano mo ba si Alma, yung kaibigan natin? Nanganap na. <laughs> Are you with me, church? Hindi na nga nabuntis eh, bigla nanganap na. Kasi may hawak-hawak na bata. Are you with me? Yun ang sinasabing slander. Yun ang sinasabing gossip. And it will not just hurt a person deep inside. It will really break a relationship and break and cause a deep wound in one man, in one's heart. Kaya ako pinabigat ito ng ating Diyos. Ano ba yung susunod na verses? Tingnan po natin dito. A tale bearer reveals secrets but he who is a faithful spirit conceals the matter. Sabihin nyo nga sa inyo katabi, mapagkakatiwalaan pa kita sa sikreto ko. Eh madalas so, ganito tayo. Secret lang natin to ha. Eh kaso buong bayan ang nakaalam. Si Brother Eddie po lagi sinasabi sa amin. Secret lang natin to. Kaya na sabi namin, eh nakatelevise po kayo. <laughs> Are you with me, Church? Ang isang tailbearer, madalas sasabihin niya, secret lang natin. Pero hindi naman secret. Ano pa po? Tingnan pa po natin. He who goes about as a tailbearer reveals secrets, therefore do not associate with one who flatters with his lips. Patayin daw po natin yung lagi yung nagpa-flatter sa atin. Uy, ang ganda mo ngayon, tapos pag talikod sa'yo, hindi naman siya maganda. <laughs> Amen po ba? <laughs> Those who flatter. Next po. Ano pa po? That all bitterness, wrath, and their power, evil speaking, be put away from you with all malice. May kasunod pa po. Ano pa po sabi po yan? In James chapter 4 verse 11, Do not speak evil of one another, brethren, for he who speaks evil of a brother and judges his brother, speaks evil of the law and judges the law. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge. Ang importante, sabihin mo natin sa ating kamid, let us not speak evil to one another. Amen? Huwag tayong magsalita na hindi tama. Kaya, sabihin na mo natin sa ating katabi, talagang maganda ka ngayon. Talagang guwapo ka ngayon. Amen po ba? Ito pa po isang pabiga. Taking the Lord's name in vain. Sabi po sa Matthew chapter 6, beginning verse 9. In this manner, therefore, pray our Father in heaven, hallowed be your name. The name of God is holy. Therefore, we should not take it in vain. Paano ho natin magagamit ang pangalan ng Diyos? Isa sabihin natin, Sus Man Yosef. Expression po natin eh. Expression pa po natin, in Jesus' name ka, ha? in Jesus' name ka. Hello? <laughs> Nag-aaway na, di po ba? So, Tingnan po natin, pantayin po natin. Next, let's move on to the next slide. That is a speech, that is written words. Tingnan po natin ano pang areas that that, that, that must be controlled. Pakalawa po, our thoughts. 2 Corinthians chapter 10, beginning verse 4 and 5. Binigyan po ng tinito kanina ni Pastor Joey. In this matter, therefore, pray. 2 <coughs> Corinthians. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. Casting down arguments and every high thing that exalt itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Tingnan pa po natin yung iba pa pong mga verses. Basahin po natin yung iba pa pong mga verses. Can you show it this? Ano ba sa atin sa Philippians 4a? Pakibasa po. Let us meditate on this things. Sa palagay po man natin, when we are doing these things, when we are thinking on these things, magkakaproblema po ba tayo? Di ba? Kaya ang sabi sa salita ng Diyos in Colossians chapter 3, beginning verse 2, Let us set our mind on things above, not on things on earth. Misa no, yung, yung, yung isip natin, ito yung madaling makadali. Misa sinasabi natin, laging may tamang hinala. Nakita lang na may kasama, iba kagad ang iniisip. Boyfriend mo, eh nakasama lang. O kaya iba na kagad yung tinatakbo ng isip. Are you with me? Kaya, napakatindi, sinasabi na salita ni Diyos, our thoughts must be subjected in line with the will of God. 
Napakahirap po mag-isipan ng hindi maganda. Pag nagsimula na po tayo mag-isip ng hindi maganda sa ating kapwa, magsisimula na tayong gumawa ng hindi maganda ang kwento. Pag nagsimula na tayong hindi gumawa, pag nagsimula na tayong gumawa ng hindi magandang kwento, nagsisimula ng masira ang mga relasyon. Nagsisimula ng magkaroon ng problema ang ating mga pamilya. Are you with me? It always begins in the mind because the mind is always the battlefield of the enemy, especially when it is idle. An idle mind is always the battlefield of the enemy. Pag walang ginagawa ang ating isip, kaya kailangan nag-isip natin it shall always be bombarded with the word of God. Ang isip natin dapat pinupuno natin. Sabi nga po, reminder nga po kanina sa amin ni Pastor Joy, sabi niya po kanina sa kanyang teaching, pagka ang thoughts natin mali, hindi in line sa rita ng Diyos, at puro to uh, taliwas sa gusto mangyari ng Panginoon, kung one week you have a last full thought, for one month you have to renew that last full thought that have retained in your mind for a week. E paano na kung one year may bitterness ka? One year may galit ka? Ano ho ang katumbas po nun? Years din para matanggal. Di ho ba? Nakakalungkot. Kita niyo ho yung mga nangyayari po sa ating paligid. Nung ini-interview, bakit mo nagawa yun? Ang sagot lang eh, wala na ko, napagtripan ko lang. Gilisto ko lang. Kasi, kasi nagsimula sa isip. Pangatlo, tingnan po natin these areas that must be controlled. Anger and temper. Proverbs 16.32 He who is called to anger is better than the might and he who rules his spirit that he who takes a city. Next uh, verse, ano pa po yung next verse po niyan? Whoever has no rule over his own spirit like a city broken down, without walls. Next po, ano pong sinabi? Be angry and do not sin, do not let the sun go down on your rock. Masama po bang magalit? Mga magulang na narin ito, masama po bang pagalitan ng mga anak? Masama po bang pagalitan ang mga sumusubay? Hindi po, di ba? Pero sabi ng salita ng Diyos, be angry and do not sin. Pwede tayong magalit, pero huwag mong hayaan na ikaw ay pumasok sa kasalanan sobrang galit mo na halos isumpa mo yung tao sa sobrang galit mo. Yun yung pagpapasok sa'yo sa kasalanan. Nakuha po ninyo? Si Jesus po nagalit eh. When He saw na yung kanyang the temple of the Lord was being turned into a marketplace, ano pong ginawa niya? Pinagtatawag niya ho lahat ng mga tables. Nagalit po siya, holy anger. Pero pagkatapos po nun, pinatawad niya mga tao at inilid niya pa rin sa ating Panginoon. May mga pagkakato, we need to rebuke people. But the Bible says open rebuke is better than secret love. There are times na kailangan sabihan natin. Oh, alam mo, ganito ka, sumusobla ka, pero sinasabi ko to sa iyo, hindi parang mayayain ka, kasi mahal ka kita. Mahal ka namin, kaya gusto namin maitama ka. Are you with me? Yun yung sinasabi sa atin ng ating Diyos. Let us control our anger. Let us control our temper. Number four. Drinking. Proverbs chapter 20, beginning verse 1. Why is a matter strong drink is a brawler, and whoever is led astray by it, it is not wise. Hindi niyo po, Nung hindi pa po tayo, before I came to know the Lord, ay napaka isang drinker po talaga ako. Uso pa po noong panahon ko, bata pa naman po ako. <laughs> Uso po noong panahon ko yung mga beer grande. Ako, malakas po kung makaubos po niyan. Pero ano po ang nangyari sa buhay ko? Nasira. Hindi yun naiisip ng maraming mga tao pag umiinom po sila nung tinatawag na ang tawag nun, yung Lacondé na ba yun? Nag-promote pa eh, ano? <laughs> uh, may drawing po kasi doon. Yung drawing na si San Miguel ay tinutusok yung Diablo. Tama ko ba? Yun yung pag nakatayo yung bote. Yung tinatawag na nilang Cuatro Cantos. Na-deliver na po kasi ako, kaya hindi ko na maalala yan. At yung quattro cantos na 
sa'yo, pag binilignan mo na, ininom mo na, sino na ho yung nasa ibabaw? Hello? Eh, hindi na si San Miguel. Si San Miguel yung nasa ilalim. Sino na sa ibabaw? Yung job yung tinutusok niya. Are you with me? Kasi yun yung sinasabi ng salita ng Diyos. Why is a mocker? Strong drink is a brawler, and whoever said this drink, by it, it is not wise. Pakita po natin ang mga other verses sa kiha. Do not mix with wine beavers or with plutonos. Tingnan niyo po. Hindi lang ka po tayo dapat nakikilahok sa mga manginino, pati sa mga masisiba. <laughs> Hindi ko sa gagamitin yung isang term. Mundi sa masisiba. For the drunkard and the gluton will come to poverty and those of us will clot a man with drugs. Tingnan niyo po. Naubos yung salapi sa kakainom. Naubos yung salapi sa kakakain ng kung ano-ano. Are you with me? Next po, tingnan po natin yung ibang nga sinasabi. Those who linger long at the wine, those who go in search of mixed wine, do not look at the wine when it is red, when it sparkles in the cup, when it is swirled round smoothly, at the last it bites like a serpent and stings like a viper, your eyes will see strange things and your heart will utter perverse things. Kaya sasabihin niyo sa akin, eh, Pastor of Resi, good for the heart? Ang alin? Yung red wine ho! Pagdain mo yung red wine, sorry for the word, inumin mo yung buong red wine, hindi ka ba malalasing nun? Kumain ka nga na isang kilong ubas. Huwag niyo ang gagawin. Para pag nakakain ka na isang kilong ubas, kaya may tulog ka. Ang sinasabi po rito, intoxicating wine, those with alcohol that will burn and create sickness and disease in your body. Are you with me? When I was still in college, meron po kami isang klase sa chemistry. In-experiment po namin yung isang alcohol. Sinilaban po namin and it produces a blue flame. Tingnan niyo po. Tapos siya nung ilalagay sa katawan. Ang malungkot in the medical science, Pagkayaan kaya sinasabi ng salita ng Diyos, pinagbabawal ka ng salita ng ating Panginoon. Bakit po? Dahil pag ikaw ay nasobrahan yan, nalagyan ng alkohol, nakalutang lang po yan sa ibabaw ng ating blood system. Kaya pagka inoperahan ka, hindi ka tatabla ng anesthesia. Kaya nararamdaman mo ang sakit. Tama ba, doktora? Di po ba? So, makikita po natin, tama yung sinasabi ng salita ng ating Diyos. Moving on. Sige po, bibigisan ko na po. Ang sabi po rito, woe to those rise early in the morning that they may fall like intoxicating drink who continue until night till wine inflames them. Ang aga-aga, suray-suray. Di ko ba? Pero meron sinasabi ng salita ng Diyos sa Ephesians. Tingnan na po natin. Sabi po sa Ephesians chapter 4, Uh, chapter 5, Do not be drunk with wine in which is dissipation, but be filled with the Spirit of the living God. Pwede daw po tayong manasin, pero sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, sa banana spirito ng ating Panginoon, sa presensya ng salita ng ating Diyos. Kaya kita niyo po, when we are worship, we are worshiping, we are being filled with the presence of God. Nararamdaman po natin ang kapayapaan. Nararamdaman po natin ang kapahingahan. Nararamdaman po natin ang sweetness ng power ng Holy Spirit. Nararamdaman po natin ang kanyang masayang pagkilo sa ating buhay. Kaya nga, nakaka-outy tayo. Nasasabi natin, kahit may problema, wala ka ng pera, lagi ka pa rin masaya. Dahil nandito doon ang pagkilo sa Madama Spirit. Next po, tingnan po natin, number five and six, last, and the ambition and the spending. Ito po yung mga areas na kailangan na po natin kontrolin. Especially, itong last three. Hindi mo ba? Na pag iba yung naging takbo. Kaya ang sabi po sa 1 Thessalonians chapter 4, beginning verse 3 and 5, tingnan po natin, for this is the will of God, your sanctification, that you should abstain from sexual immorality, that each of you should know how to possess his own vessel in sanctification and honor, not in 
compassion of us like the Gentiles who do not know God. Let us just allow God to sanctify us all the way. Tingnan po po natin ang mga susunod. Let's move on to the next slide. Sa ating po pag-aaral, areas that we still must be controlled. The addictions to desires and passion. Romans chapter 13, 13 to 14. Sabi po sa Romans 13, 13 to 14, Let us walk properly as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lust. Maliwanag po sinasabi ng salita ng Panginoon, Only God can transform our heart. Only Jesus can change everything that is in us. Wala na po ibang remedy, kundi ang ating Panginoon. Ano po yung mga addiction na ito? Number one, gambling and drugs. Alam po natin yung nangyari sa resort world. Hindi po ba? Ano ho ang nagpaiting para gawin niya po yun? He was engaged in gambling. Yung massacre, they were engaged in drugs. Ano po po ang addiction na ito na kailangan nating kontrolin? Yung laging panonood ng mga teleserye. Hindi nagbasa ng Biblia kasi... Yung LGN, stop muna kasi may teleserye. Inuna muna yung soap opera. Ano pa po? Online games. Kahit na sa church, minsan, handa, sige. Hello? Online purchases. Yung sa spending na sinasabi kanina. Uy, bago to. Ako lang ang meron dito sa office. Kaya kailangan bilhin ko, inubos lahat yung sweldo. Kasi may bago. Ano pa po? Online movies which will lead you to pornographic sites and of course, yung addiction sa kakatrabaho. Nakalimutan na ang ating Panginoon. Ano po yung mga dapat po natin gawin? Number one, let us examine our lives. Let us confront our weakness and fears. Sabihin po natin sa Diyos, Lord, eto po yung nagpocontrol sa akin eh. Mahina po ako sa ganito aspeto. Eto po yung nagbibigay sa akin ng masakit at problema sa aking buhay. Tulungan niyo po ako. Hindi po masamang maging anes po tayo sa Panginoon. Hindi po masamang sabihin po natin sa Diyos, ilay daw po natin sa Panginoon. Ang lahat po ng ating takot, ang lahat ng ating kainaan. Kasi kung meron po ng punang makakaintindi sa kananagayan natin, Diyos po yun. Kung meron po po punang makakaunawa sa sitwasyon natin, as long as God sees in us the desire to be changed, As long as we have this purpose in our heart that we need it, we like to be transformed by the power of God, then God is going to reach to us when we become honest to Him. Kasi ikwento mo sa iba yung kalagayan mo, machichismis ka. Ikwento mo lahat sa Diyos. Dalawang pala, dalawang kamay. Yayakapin ka ng Panginoon at sasabihin na sa'yo na ng Diyos, Anak, andito lang ako. Hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Sasamahan kita sa laban mo. Gagawin kita matagumpay. Kasi ito ang plano ko para sa'yo. Ayaw mo rin? Ayaw mo rin ka rin ka. Let us humble and surrender everything to God. When... I dis when I came to know the Lord Jesus Christ. Nalala ko pa si Sister Celia, siya po yung matyagang po na nagbabible study po doon sa aming lugar when we were still living in Malate, Manila. And dahil nga po, I was already involved in drugs and sa pag-inom-inom, Misa, the Lord convicted me. Sabi ko, Lord, I really wanted to get rid of all these things. Kinuha ko po lahat ng mga sigarilyo. Yung mami ko kasi talibas sa teacher sa isang Chinese school. Kung ano-ano nililigalo mo sa kanya, ng kanya mga estudyante. 
Nagkalat ko yung mga wine ko sa bahay na nagkinuha ko, pinagbubuhos ko. Nagalit ko yung pinsan ko, sabi niya, sayang, sana binenta na lang natin. Sabi ko, nagkasala pa tayo pag binenta pa natin yun. Sinunog ko po lahat yung mga bagay na yun. Lumod po ako si Diyos, sumingi ako ng tawad. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo ko. Ayoko na pong mabuhay sa ganitong klaseng buwan. Gusto ko pong maranasan ng kompletong kalayaan na may, may, na may kapayapaan at katiwasayan sa puso. Na walang takot na harating ko ang bukas at alam ko kasama kita. After humbling myself to God, instantly, the Lord has given me the freedom to all of those things. By the power of the Holy Spirit. Let us repent and renounce all forms of sin. 2 Corinthians chapter 7, beginning verse 10, if we can show it. For God is sorrow produces repentance leading to salvation, not to be regretted, but the sorrow of the world produces death. Kaya yung sinasabing repentance, metanoia, from the Greek word, it means 180 degrees turning away. Tatalagang tatalikod ka. Pag may tendency, parang gusto mong bumalik, burn the bridge. Para wala ka nang babalikan. Are you with me? Kaya lang pumasok yung self-controller pag nakitem ka. Nung nasa Japan po ako, minsan nililipyo po ako sa kapatid na alam mo po, nakakilala na siya sa Lord. Pero sabi niya, ang sarap niyang humitit ng sigarilyo, may pausok-usok pa, may pakorte-korte pa. Sabi ko, you still have that desire in your heart? Kasi kailangan talagang isuko lahat. And totally, let us spirit that renounce everything. And only God can help us. Pangalawa pong bagay, walk and live by the Spirit. Galatians chapter 5, beginning verse 16, and verses 24 and 25. I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Verse 24 and 25, And those who are Christ have crucified the flesh with its passion and desires, we believe in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Kaya nga may Galatians 2.20. Ano po yung Galatians 2.20? I am crucified with Christ, nevertheless I live, not I, but Christ who lives now in me, and the life which I now live in flesh. I live it by faith in the Son of God who loves me and gave himself for me. Let us completely Allow God to take full control and walk in the spirit of the living God. Pangatlo pong bagay, let us not be entangled again. Hebrews chapter 12, beginning verse 1. As sabi po sa Hebrews chapter 12, beginning verse 1, Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance, the race that is set before us. Gumawa po tayo ng pangako sa Diyos na hindi na po natin yan babalikan. Kasi pag bumalik po tayo, naliwanag ang sinabi ng salita ng Panginoon, hindi lang pitong demonyo ang babalik sa iyo. Mas marami pang demonyo ang magpipiesta sa iyo. Kaya sinasabi sa atin na salita ng Panginoon, huwag na natin balikan yung mga bagay na tinalikuran na po natin. Hanggat na isuko na po natin yan sa ating Diyos, tutulungan po natin ayon ng ating Panginoon. And lastly, let us exercise self-discipline. 1 Corinthians 9, 24 and 27. Do you not know that those who run in a race or run, that one receive the prize, run in such a way that you may obtain it? Verse 25. And everyone who competes for the prize is separate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. Ang isa pong atleta, napaka grabe ang discipline ko niya. When I was still playing for our school during my college days, I used to play in our varsity team. Grabe po ang hindi lang ang training, kundi ang disiplina po sa amin. Kailangan maaga ka matulog. 
Maraming bawal na mga pagkain. Higit sa lahat, hindi ka pwede mag-vision. You have to wake up as early as 4 o'clock for the training. And kinakailangan matatag yung katawan mo dahil pag naisa lang ka na sa laro, hindi pa pwede ka ng panampak. Ito rin po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Therefore, I run thus, not with a certainty, thus I fight, not as one who gets the air. Verse 27. But I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. Church, I have seen many co-pastors. Brethren, marami po kaming nakasabay. Alam po yan, Sister Sel. Marami po kami naging kasabayan sa paglilingkod sa Diyos. Nagsimula po ng tama. Pero hindi na po namin nakita. Marami. Okay lang po kung lumipat lang sa church at nagpatuloy. Pero paano kung hindi talaga nagpatuloy? Pero po kung hindi makakalimutan isang naging kasama po namin. Napakagaling na po preacher. Napaka-anointed po niya. Every time na siya po ay mga ngaro ng salita ng Diyos, great signs, wonders, and miracles sa ato. May hiling ministry po talaga siya. One time, nagulat na lamang po kami na wala na po siya sa gawain ng Diyos. Nalaman na po namin, nag-backslide siya, bumalik na po siya sa dating buhay. Pinilit po namin siya kausapin. Sabi namin, balik ka na. Malang, malaki, malawak ang biyaya ng Diyos. As sino mang magpapakumbaba, hindi hindi ng tatang magbabalik loob sa po, hindi pa hihindihan ng Panginoon because God is a God of many chances. Lagi may pagkakataong ibinibigay sa atin ng ating Panginoon because God has never condemned us in any way possible. Pero naging matigas po ang kanyang puso. Hanggang nabilitaan na lang po namin ni San, driver po siya ng kanyang tricycle. The saddest part was that he was hit by an accident. Nakita na lang po yung kanyang katawan sa ilalim ng truck. At gulago na lang po yung kanyang katawan. When we were in the way, Diyak po ako personally because she is my friend. Sabi ko, sayang buhay. Sayang yung pagkakata ko. Church, sabi po na salita ni Diyos, God has given us the chance. Let us not allow the enemy to steal the salvation that the Lord has given unto us. But let us pressure the anointing let us pressure the gifts. Let us pressure everything that God has given unto us. We are already moving on the last days, perilous times, actually. We are already living in a savage society. Nakakatakot po ang ating panahon. Iisa lamang po kailangan natin ang ating Diyos na laging magliligtas po sa atin at magbibigay sa atin ng proteksyon at pag-asa sa araw-araw ng ating mga buhay. Mahalin po natin at alagaan natin ang kaligtas ang minigado sa ating ng Diyos. Pag ho natin hayaan masayang to, pag ho natin hayaan na hindi pa tayo makapasok at nakantan natin ang eternity dahil nagka-problema tayo along the way. God is always working in us, is stretching forth His mighty hands for us, not only to be set free, but for us to receive the gift of eternity. Sa hapong pong ito, tumayo po tayong lahat. At ayaan po natin na siya sa atin po ng Diyos ang ating mga buhay, ang ating mga puso. The Lord is already convicting us. And the Lord has been talking to us even from the start as we have worshipped the Lord. Habi nakatas po ang ating mga kamay. Kapikit po tayong lahat. Let us just allow God to search our heart. Let us just allow God to inspect what is inside of our heart because only God and us knows what is 
the deepest part of our heart. And as we come to the presence of the Lord, let us acknowledge our nothingness. Let us acknowledge our sins, our transgression, our iniquity. Sabihin po natin, Panginoong Yesus, kailangan po kita sa aking buhay. Dahil dito po akong nagpapasiyasan. Papa kong baba. Tulungan mo po akong madisiplin ng aking buhay. Tulungan mo po ako, Panginoon, na makontrol ang mga bagay sa aking mga kamay. Sa aking isip. Sa aking puso. Kung may mga pagkakataon, ako na, nagagawa ko ang mga pangit na bagay. Nakakapanakit po ako dahil sa aking mga pananalita. Sa aking pag-iisip na hindi ma maayos. Matawarin niyo po ako. Sa so, pangalan ng Panginoong Yesus, naririto po ako, Ama, lumalapit Pumingi ng kapatawaran sa bawat pagkakamali at pagkukula sa pangalan ng Panginoon Jesus. Begin to make your personal prayer right now. Ask God. Ask God. Ask God. Tell everything to Jesus. Because the Lord has loved us so great. The Lord is here. Visiting us today. Lord, give us another chance, Lord. 
Okay, but this is not your chance. Tabila po ngayon, hindi na po kami bibitiw sa iyo. Bagkos o Diyos, magpapatuloy po kami na maglilikod sa iyo para lamang sa iyong kalwa na pihan. Ikaw lamang maging Panginoon at nagpagligtas sa aming buhay. Ikaw lamang ang siyang manguna sa aming mga buhay. And Father, we continually destroy every works and deeds of the flesh right now. We cancel, Lord, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ano mga mga umaalipin sa pangalan ng Panginoon Yesus, every form of vices, in Jesus' name, we pull down every stronghold of the enemy right now. Every loss of the flesh and the loss of the eye, every pride of life in Jesus Christ's name, we pull them down in the name of Jesus. And we rebuke them right now, all forms of bondages. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Devil, you have no right over us right now because we are redeemed by the blood of the Lamb. We are a child of God and in the name of Jesus, Jesus is our Master, our Lord, our Savior. Therefore, you have no right over us, devil, in Jesus' name. That's why we put an end to your works right now in our lives. And Father, we pray, anoint us once again, Lord. Fill us once again with the power of your Holy Spirit. Fill our hearts with your love, with the forgiveness in our heart, Panginoon. Kung paano mo kami pinatawad, mapatawad namin ang mga tao na kasala po sa amin sa pangalan ng Panginoon Yesus. Padaluhi mo kagalingan sa aming mga buhay. As we claim, Lord, our complete deliverance in the name of Jesus. As we claim in Jesus' name, the victory over sin, O God, in Jesus Christ's name. And we pray, God, you heal every sickness and diseases. Heal every pain. Heal every sorrow. In the mighty name of Jesus. Sino mang may sakit, Panginoon, sa kanyang puso, padaluhin mo kagalingan. Sino mang may diabetes, padaluhin mo kagalingan. Sino mang may hypertension, padaluhin mo kagalingan sa pangalan ng Panginoon Yesus. Sino mang, oh God, ang may mental disability or instability. Lord, I pray in Jesus Christ's name, let there be a regretted miracle right now, oh God. Sino mang ang mahinga ang kanyang lungs. Sa pangalan ng Panginoon Yesus, Father, we speak life right now. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord, that your miracle flow. Even seas ay matunaw, tumors ay matunaw. Sa pangalan ng Panginoon Yesus, those who are suffering from prostate, seas, even going to cancer, we rebuke them all in the name of Jesus. And Lord God, we speak that by your stripes, we are being made whole. By your stripes, you are being made healed. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat po ng maramis to claim the victory in Jesus Christ's mighty name. And fill us today, God, with your loving kindness and tender mercies. Sa senyo po natin, ang iba lang ito na binigay sa akin ng Diyos with our Holy Communion as the ushers distribute the elements of the Holy Communion in the book of 1 Corinthians chapter 11, beginning verse 23, ang paalala po sa atin ng ating Panginoon sa unang Corinto, Kabanata 11, in 1 Corinthians chapter 11, beginning verse 23, it says, For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed with bread, and when he had given thanks, he had naked and said, Take it. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. Verse 25, In the same manner, he also took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. Verse 26, For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until it comes. The two elements in our Holy Communion signifies what the Lord has done at the cross of Calvary. The bread signifies the broken body of the Lord Jesus Christ. 
The fruit of the vine signifies His precious blood that was shed at the cross of Calvary for the remission of our sins. Therefore, the Bible says it's very, very much important for us to be partakers of this Holy Communion because we are also partakers not only the suffering of Christ, but definitely the benefits of the cross of Calvary is being entrusted unto us by the living God. Tapos po natin ang mga tinapay, kung tayo pong lahat ngayon ay meron mo mga tinapay, meron na po ba tayong lahat na tinapay? Panginoon, patuloy po kami lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba even as you bless these two elements, Panginoon, even as we partake in this Holy Communion right now. And in the name of Jesus, marami pong salamat sa nagayubay mong katawan sa krus ng Calvario. Marami pong salamat sa pagkat sa pagkakabukbog ng iyong katawan ang naging kapalit ay kagalingan ng aming sakit at karamdaman. Sa oras kong ito, Panginoon, katulad ng iyong tinuran sa iyong salita, tinatanggap po namin ang kompletong buhay, kalakasan, kagalingan sa anumang klaseng sakit at karamdaman. Maging kagalingan sa aming emosyon, kagalingan sa aming kamuhaan ng aming buhay. Even healing in broken relationships of God, we pray. Let there be restoration in every family. Let there be reconciliation in every life in the name of Jesus, especially in the relationship of the family of God. Maging sa kanila mga employers sa pangalan ng Panginoong Yesus. Restore what the enemy had stolen, God. Let there be great restoration as we thank you. Even God, as you have given us your word in Jesus' name. Masalamat po tayo sa ating Panginoon as we bless the Lord and in this prayer. In the name of Jesus. Sabihin po natin, salamat Panginoong Yesus. Tinatanggap ko po sa mga latay mo, ako'y magaling na. Sa mga latay mo, ako'y malaya na. Sa mga latay mo, ako ay malakas na. Tapos po natin ang saraw ng bagong tipan. Lord, we thank you for the fruit of the vine that signifies as your precious blood that was shed at the cross of Calvary that signifies, Lord, in Jesus' name. Because without the remission of your blood, without the shedding of the blood, there would be no remission of sins. Thank you, God, because you have covered every sin, every iniquity, every transgression. Thank you, Lord, because you have removed the guilt and the shame in us. You have removed, in the name of Jesus, any condemnation, God. Because of your blood, you are not only protected from the harms and the wiles of the enemy, but because of your blood, we have the freedom in the name of Jesus. We have the liberty, God, in Jesus' name. Let your blood continually flow upon our lives, upon our families, our inheritance, our careers, our job, in Jesus Christ's mighty name. And Lord, as we thank you for your precious blood, thank you for the fullness of joy that you have given unto us and all the benefits of the Calvary are entrusted unto us. We give you thanks as we give you praise. In Jesus' name, Amen. Inumin po natin na sabay-sabay. Tapos po natin ang ating mga kamay. Lord, I release the blessings of the Father, the Son, and the Holy Spirit. As we have sealed, Lord, through this gesture of the Holy Communion, we pray that we gave it today, we will surround them by the walls of fire. We pray that there will be great revival in us. We pray, Jesus Christ, that the fire of God to continually rest on us. And Lord, bless every words of every hands even as you bless every family and cover the entirety of our family. In Jesus Christ's name, the peace of God, the joy of the Lord be upon us all. 
as the Lord favors us all the days of our lives. The Lord be blessed as we give back to all the praise and the glory in Jesus' name. Amen. God bless us all. God bless us all.